Hej, hej, witajcie, z tej strony Luchuś, moi drodzy, nie spodziewałem się tego, ale wczoraj w godzinach popołudniowych TEFU udostępniło najnowszy zwiastun 10 odcinka pod tytułem Sapot i zapraszam do oglądania. I tak na wstępie, jak przyszło wam powiadomienie o tym filmie, to napiszcie mi w komentarzu. Jak jesteście nowi, to zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz zaznaczenia dzwona. I oglądajcie, moi drodzy, do końca, bo czeka tam na was konkurs. A teraz, bez przedłużania, przechodzimy do omówienia. Na początku zwiastuna jesteśmy przeniesieni do mieszkania rodziny Cezar, w którym widzimy Alię, jej dwie młodsze siostry oraz Marinet. Cała zgromadzona tutaj banda jest ubrana w piżamę, a dziewczynki dodatkowo mają śmieszne czapeczki ze śmigiełkami, także można powiedzieć, że dzieje się tutaj coś naprawdę ciekawego. Może piżama party? Kto wie. Jako, że dzieciuchy młode, pora późna, to trzeba ululać je do spania, by przyjaciółki miały czas dla siebie. <śmiech> Jednak tutaj pojawia się pewien problem. Dzieciaki nie chcą zastać. Oj, Alia, Alia, nie wiesz jak to się robi. Trzeba takiego wziąć pod pachę, zanieść do pokoju, nakrzyczeć, schować zabawki i dać karę na jedzenie. <śmiech> Olchuś, jak tak możesz? <śmiech> Moi drodzy, wybaczcie, poniosło mnie... Ale nie przejmujcie się, kontynuując. Alia nakrzyczała na swoje siostry i kazała iść spać, co oczywiście wykorzystał sam władca Ciem. On nigdy nie przepuści żadnej okazji, nawet jeśli do zaakumizowania jest dziecko. Pitu, pitu i przechodzimy do konfrontacji naszych bohaterów Sapotis. Jak widzimy, są to jakieś gobliny, gremliny, chochliki, nie mam bladego pojęcia, jakieś stworki o posturze dziecka ubrane w capecki, tak, olkuś w capecki, w czapeczki ze śmigiełkami na głowę. I sprawa jest o tyle poważna, że to coś się rozmnaża, tak rozmnaża i z tego co widzę nasi bohaterowie będą mieli niemałe problemy z tymi sapotis. Jest ich coraz więcej i więcej i nie wydaje mi się, żeby ta dwójka super bohaterów dała sobie z nimi radę. A wiecie dlaczego? A dlatego, że końcówka zapowiedzi wbiła mnie totalnie w ziemię. Albo w sumie fotel, bo akurat siedziałem jak to oglądałem, mniejsza, moi drodzy pewnie już wiecie po tytule filmu, ale cichutko trzeba dodać trochę dramaturgii. Uwaga, uwaga, Alia otrzymuje Miraculum, a na samym końcu widzimy jej kłami o imieniu Trix. Moi drodzy, i tak właśnie prezentowała się zapowiedź nowego odcinka pod tytułem Sapotis. Jestem naprawdę zaskoczony sytuacją, która miała miejsce właśnie pod koniec tej zapowiedzi. Nowe kłami i Miracula, a co za tym idzie? Nowy bohater... A nawet nie mam jeszcze połowy sezonu drugiego, o oh my gosh, nie spodziewałem się, że wydarzy się to aż tak szybko, naprawdę, ale w sumie dla mnie bomba, nie wiem jak dla was. I w końcu coś się dzieje, jeśli chodzi i o fabułę i wprowadzenie nowych superbohaterów. Jeśli właśnie chodzi o to, że w tym odcinku pojawi się nowa superbohaterka, to w sumie dobrze się składa. Reszta nowych bohaterów będzie pojawiać tylko w sytuacjach kryzysowych, a jak widać po zdjęciach Biedronka i Kot będą mieli problemy z nowym superzłoczyńcą. I wydaje mi się, że Alia otrzyma Miraculum jakoś w połowie tego odcinka. Nie było tego akurat pokazane w zapowiedzi, ale z opisu sezonu drugiego wynika, że Marinette odwiedzi mistrza Fu, a ten po że misję, która będzie polegać na wybraniu nowych posiadaczy Miraculum i wygląda na to, że to Marinette wybierze Alię na nową superbohaterkę, podrzuci jej tą malutką szkatułkę i kto wie, może w tym odcinku doczekamy się również kolejnej sceny w domu mistrza Fu. A co do tych gadów, czyli Sapot? Są to siostry bliźniaczki. Po internecie krążyły teorie, że władca cię może wysłać aż dwie Akumy, lecz tak się nie stało, bo w zwiastunie widać, że Akuma była tylko jedna, więc sugerując się teorią Magdy, pozdrawiam bardzo serdecznie, śledza łuski. Zakumizowana będzie tylko jedna siostra, która za pomocą dotyku czy cholera wie czego, będzie zmieniać inne osoby i w tym przypadku bliźniaczkę jako pierwszą i rzeczy w swoje sobowtóry, bo jeśli te gady wychodzą ze śmieciarki, to nie widzę innej opcji, chyba że faktycznie ten facet obok ma coś za uszka. Hmm, ciekawe. No, no, w każdym razie zapowiada się naprawdę miodnie. A kiedy premiera? Premiera tego odcinka w najbliższą niedzielę, czyli 21 stycznia o godzinie 9.15 na kanale TF1 w ramów CTF-u. Zapraszam na moją grupę Kociaki Luchusia, tam dodam dzień przed linka do transmisji, żebyście sobie mogli zobaczyć premierowo i tydzień od premier odcinka również będzie dostępny na ich oficjalnej stronie. Oglądając tam wspiera się twórców, pamiętajcie, ale cały poradnik co i jak macie w opisie filmu. Napiszcie w komentarzach swoje własne teorie odnośnie tego odcinka i czy podoba wam się nowe kłami, a najlepszym komentarzom przypnę serducho i omówię na live, który odbędzie się już w tą sobotę. A teraz, moi drodzy, czas 
Nako. Kurs do wygrania druga część magazynu Miraklum, która zawiera dwustronny plakat oraz paczkę niespodzianek, w której znajdziecie kolczyki, biedronki, a tak naprawdę są to klipsy, więc jeśli nie macie przekutych użu, to nie martwcie się. Następnie bransoletkę ze znakiem nieskończoności i gumkę do włosów. Do zestawu dorzuca oczywiście mój podpisik autograf jak zwał, tak zwał. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, to musicie być subskrybentami mojego kanału, zlajkować ten film oraz w komentarzu napisać hashtag konkurs i wyjaśnić dlaczego to akurat wy powinniście wygrać ten magazyn. Wyniki konkursu już 31 stycznia życzę powodzenia. Dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu Trix, a ja przypnę wam serducho. Wpadajcie na moją grupę Kociaki Olchusia, nie zapomnijcie o dzwonku i subskrypcji i o w ogóle o wszystkim, o udostępnieniu i lajku i do usłyszenia w następnym materiale. Bye bye.